没想到，新年的第一个大瓜是他贡献的。前几天，日本顶级渣男东出昌大被暴雨三名女星同居山林，疑似深山开后宫，一时激起千层浪。消息曝光后，网友们调侃道：“离谱，太过炸裂。”更令人震惊的是，在媒体采访中，东出昌大更是激进发言，按社会那套道德标准或者束手束脚。撇下道德束缚，为所欲为，才算是活出个人样。此言一出，竟遭到日本民众破口大骂。东出昌大做过的破事罄竹难书，还敢大言不惭宣传自己的人生鸡汤？为何东出昌大会遭到全民谩骂？这缘由他不堪的过往。一出轨背叛，人设崩塌。东出昌大最初以模特出道，身形高大，外表俊朗，在日本模特界小有名气。2012年，东出昌大出演电影，听说同岛退社了，成功转型进入演艺圈发展，并且还获得第三十六届日本电影金像奖、最佳新人奖等多项奖项，一时间风头无两，片约不断。紧接着，东出昌大接连参演了《海女》《多谢款待》，成为当年日本杂志评选出的爆红男演员排行榜第四名。之后名声大噪，吸引了更多各种优质资源。他的事业一路开挂，他主演的第一部电影就是经典剧集《热血高校三》，与最年轻的坎城影帝柳月优弥斗演技，又与松山研一一起出演传记片《盛志青春》。戏中温文儒雅的形象与安静内敛的气质，让他人气大增。二零一八年，他与长泽雅美主演的《行骗天下》JP 更是直接火出日本，而后与唐田英里佳主演的《夜以继日》。直接入围了坎城主竞赛单元，事业如日中天，同时也获得了丰富的感情生活。东出昌大在出演《多谢款待》时，与当时的新收视率女王渡边信结缘。戏内，两人饰演恩爱夫妻；戏外，两人假戏真做，谈恋爱、结婚。结婚后，两人在屏幕前常常秀恩爱，频频登上日本神仙夫妻排行榜。东出昌大也一直以神仙丈夫、神仙奶爸的形象收获大众的喜爱，只是万万没想到，人们口中的国民男神，面具之下竟是一片狼藉。2020年，东出昌大被媒体爆出，与妻子五年的婚姻中，有三年的时间都在出轨，而出轨对象正是与他拍《夜以继日》的唐田英里佳。丑闻曝光后，东出昌大人设彻底崩塌。婚姻岌岌可危，演艺事业更是一落千丈。二背叛婚姻，自食恶果。东出昌大塌房后，妻子渡边信毅然选择离婚，与人渣切割，离开渣男的渡边信，带着孩子搬到了法国，生活状态一直很好，经常更新自己的频道，拍拍视频，弹唱，状态很松弛。反观东出昌大，出轨丑闻后，工作机会几乎为零。甚至在离婚后，就因把新恋人叫到外景拍摄，而被开除，事业低谷，没有收入，这些成了东出昌大降低了孩子抚养费的理由。他提出每月仅能给三个孩子三万日元，约台币六千七百五十元。之后，东出昌大渐渐淡出了日本娱乐圈，销声匿迹。但匪夷所思的是，从二零二二年开始，东出昌大仿佛又找到了人生出路。在他拿下狩猎执照后，去深山隐居，开始以演员兼猎人的身份展示自己，甚至开始动笔投稿，在杂志上更新自己的山村生活日记。曾经节目组采访曝光了他隐居生活的全貌，在深山老林中打猎、切肉、烧火煮饭，看着还像那么回事。可谁又想到，在最新的采访中，东出昌大身边竟然多了三位女性。而提到与三位女演员同居之事，东出昌大却摆出一副智者看淡人生的姿态，意思是只要志趣相投，不需用道德标准来衡量，自由自在就好。果不其然，这样的荒谬言语遭到网友们嘲讽。他的天性就是会玩弄女人，只要自己过得舒服，毫不在意给周围人带来的影响和麻烦，所以一辈子都不会吸取教训。很快，对于东出昌大这番博眼球的行为。眼尖的网友们也找到了答案，他想借此宣传自己的山中生活的纪录片。然而，对于渣男的付出，网友却不买账
，并号召大家一起抵制。原本东出昌大，手握一手好牌，如今却被打得稀烂，这能怪谁呢？倘若他能克制住自己的下半身，或许他能拥有幸福的婚姻；倘若他心中有根红线，不轻易触碰。或许他的事业蒸蒸日上，更上一层楼。可惜人生在世，太多男性都毁于裤裆那点事。很认同一句话：人生最大的仇敌，莫过于自己的情欲。情欲太盛，若不懂得克制，必将引火烧身。唯有懂得清醒克制，理智行事，才能过好这一生。